ప్రత్యక్షక డీటెయిల్స్ చూద్దాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన బతుకమ్మ సంబరాలను అశ్వారావుపేట మండలంలోని మామిల్లవారిగూడెం జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో హెచ్ఎం ఫణికుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు నవరాత్రులు బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకోవడం ఆనందకరమైన విషయమన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలంలో మామిల్లవారిగూడెం జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న బతుకమ్మ సంబరాలు హెచ్ఎం ఫణికుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఆటపాటలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా హెచ్ఎం మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని పట్టణ ప్రాంతాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ మహిళలు నవరాత్రులు బతుకమ్మ సంబరాలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమని ఎక్కువగా మహిళలు పల్లె ప్రాంతాల్లో అందరూ ఒక చోట చేరి తంగేడు పువ్వులు బంతి పువ్వులు గులాబీ పువ్వులు మందార పువ్వులు కలువ పువ్వులు తామర పువ్వులు తీసుకొచ్చి బతుకమ్మను తయారు చేసి ఊళ్ళో ప్రతిష్ఠించిన దుర్గాదేవి ఆలయం ముందు బతుకమ్మలు వరుసగా పెట్టి లయబద్ధంగా ఆట పాటలతో డ్యాన్సులతో బతుకమ్మ సంబరాలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీచర్స్ బి వీరు శ్రీనివాసరావు ఎం భాస్కర్ రావు ఎం నర్మద కె కుమారి టి లక్ష్మీకాంతం ఎంఎం లక్ష్మీ స్కూల్ చైర్పర్సన్ నల్లపు మురళి పంచాయతీ సర్పంచ్ మోడీ ఎం నాగమణి ఉప సర్పంచ్ వనపర్తి మోహన్ రావు వార్డ్ సభ్యులు గ్రామ ప్రజలు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు జిల్లా కుమరవెల్లి మండలం తపస్పల్లి నుంచి మద్దూరు మండలం కమలపల్లి చెరువును నింపేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు రైతులు తమ ఇరవై ఏళ్ల కళ నెరవేరుతున్నందుకు హర్షం వ్యక్తం చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు మండలం కొమరవెల్లి మండలం తపస్పల్లి నుంచి మద్దూరు మండలం కమలపల్లి చెరువును నింపేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు కమలపల్లి చెరువు ద్వారా నంగునూరు మండలంలోని మైసంపల్లి అంసాపూర్ ఖానాపూర్ నంగునూరు పెద్ద చెరువును నింపనున్నారు ఈ సందర్భంగా రైతుల ఇరవై ఏళ్ల కల నెరవేరిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు కమలపల్లి ఫీడర్ ఛానల్ కట్టు కాలువను మండల ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు మాజీ ఎంపీ జాప శ్రీకాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గౌరవనీయులు సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి హరీష్ రావు సహాయంతో ఇరవై ఏళ్ల కల నెరవేరిందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అంసాపూర్ సర్పంచ్ శ్రీనివాసరెడ్డి రైతు సమన్వయ కమిటీ మండల అధ్యక్షుడు బద్దిపడగ కృష్ణారెడ్డి మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సంగు పురేందర్ అర్జున్ పట్ల సర్పంచ్ మధుసూదన్ రెడ్డి కాల్వ పనులను పరిశీలించారు రెండు దశాబ్దాల కళ ఈ రోజుతో నెరవేరింది రెండు దశాబ్దాల 
రామగిరి మండలంలోని వెంకట్రావుపల్లిలో జడ్పీ చైర్మన్ పుట్ట మదన్న సింగరేణి స్థలాలకు పట్టాలిప్పిస్తున్న విషయాన్ని రాజకీయం చేయడానికి వెళ్లిన మంథని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబును గ్రామ ప్రజలు అడ్డుకున్నారు రామగిరి మండలంలోని వెంకట్రావుపల్లిలో జడ్పీ చైర్మన్ పుట్ట మదన్న సింగరేణి స్థలాలకు పట్టాలిప్పిస్తున్న విషయాన్ని రాజకీయం చేయడానికి వెళ్లిన మంతని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబును గ్రామ ప్రజలు అడ్డుకున్నారు రెండు వేల పదిలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో మంత్రిగా ఉన్న శ్రీధర్ బాబుకు సింగరేణి ఈ ఊరును అప్పజెప్పమని ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది కానీ అప్పుడు ఏమీ చేయక పదిహేను సంవత్సరాలు ఊరికి అన్యాయం చేసి మళ్లీ ఎన్నికల ముందు వచ్చి ఓటు వేస్తే ఊరు ఆరు నెలల్లో లేపిస్తా అని ప్రజలను మాయ చేసి ఓట్లు వేయించుకుని పది నెలల వరకు ఊరిలోకి రాకుండా ఇప్పుడు జడ్పీ చైర్మన్ పుట్టమదన్న వచ్చారు అనగానే వెంటనే ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతా అని మాయ మాటలు చెబుతున్నారని పదిహేను సంవత్సరాలుగా చేయని అభివృద్ధిని ఐదు సంవత్సరాలలో చేసి చూపించిన నాయకుడు మా నాయకుడు అని జడ్పీ చైర్మన్ ని కొనియాడారు నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో నిర్వహించిన పౌర సంఘాల సన్మాన సభ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడారు మిర్యాలగూడ పట్టణంలో ఏఆర్సీ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పౌర సంఘాల సన్మాన సభకు తెలంగాణ శాసనసభ మండలి చైర్మన్ గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నేను నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ వాసిని నాకు ఓటు హక్కు ఇక్కడి నుంచే ఉందని ఇక్కడి ప్రజలకు నేను ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని తెలిపారు శాసన మండలి చైర్మన్ గా పదవి బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ కి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా నుంచి నేను రెండు సార్లు ఎంపీగా పనిచేసి రాజకీయ రంగంలో రోజు రోజుకు ఉన్నత స్థాయిలకు ఎదిగినందుకు సహకరించిన ఇక్కడి ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు నాకు ఓటు హక్కు ఇక్కడే ఉందని ఇక్కడి ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటానని అన్నారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నెలకొల్పేందుకు కృషి చేస్తానని ఆయన తెలిపారు అనంతరం పట్టణంలోని వివిధ సంఘాల నాయకులు శాసనసభ మండలి చైర్మన్ గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డికి షాల్వాలు కప్పి పూల దండలతో సత్కరించారు వివిధ హోదాలో పనిచేసినా ఎప్పుడు నాకు సన్మానం చేయించుకునే వాడు ఇవాళ అందరు చర్చ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను గొప్ప నాకు విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మనం ఎందుకంటే ఈ పదవి కూడా పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసేటువంటి పదవి మీ అందరితో పనిచేసేది ఒకటే నేను పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నా శాసన మండలి సభ్యులుగా ఉన్నా శాసన మండలికి అర్థం చేస్తామని ఉన్న మిర్యాలు కూడా మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోనేటువంటి విషయం ఎందుకంటే నేను మీతో పాటు ఇక్కడ ఓటర్ చాలా మంది నేను గత పది సంవత్సరాలుగా మిర్యాలు కూడా నేను ఓటర్ను ప్రతి ఎన్నికలు ఇక్కడే ఓటేయ కాబట్టి నాకు మొదటిసారి రాజకీయాల్లో జేపీటీసీగా పూర్తి చేసే పూర్తి అవకాశం వచ్చిన దేవత కూడా నరసింహరావు ఎందుకంటే జిల్లాలో చాలా తక్కువ మందికి అవకాశం వస్తుంది తొంభై తొమ్మిదిలో నేను మొదటిసారి పార్లమెంట్ సభ్యులు అయినప్పుడు అటు ఆలయం కావచ్చు పోదిగిరి కావచ్చు మలపేట్ కావచ్చు ఇంద్రాయపట్నం కావచ్చు దేవరకుండా నల్లమండ మునుగోటి నియోజకవర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు ఎందుకోలో పడేటువంటి అవకాశం నాకు రావడం అనేటువంటి నా అదృష్టం కాబట్టి అందుకని జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలతో కానీ రాజకీయ పార్టీలతో కానీ సత్సంబంధాలు కొనసాగించడంతో పాటు అందరితో పరిచయం ఉంది ఎవరైనా సరే వాళ్ళ యొక్క హక్కుగా నన్ను నన్ను భావించి నా 
పని తీర్చుకోవడానికి కానీ నాతో ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేనటువంటి విషయాన్ని సంతకంగా తరలిస్తాను అందుకనే ప్రజా పద్ధతిగా చాలామంది ఏంటంటే ఇక శాసన మండలి చేరుకునే ఇటు ఆయన బాధ్యంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్నాడు జనగామ జిల్లా కలెక్టర్ టి వినయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాలను ప్రారంభించారు బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ ఏరియా హాస్పిటళ్లతో కలిపి మొత్తం ముప్పై ఆరు సీసీ కెమెరాలను ప్రారంభించామన్నారు జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్లో సీసీ కెమెరాలను జనగామ కలెక్టర్ టి వినయ్ కృష్ణారెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిసిపి శ్రీనివాసరెడ్డి ఏసీపి వినోద్ కుమార్ సిఐ మల్లేష్ యాదవ్ జిఆర్పిసిఐ కె స్వామి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలోని మూడు ప్రాంతాల్లో బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ ఏరియా హాస్పిటల్లో సీసీ కెమెరాలు మొత్తం ముప్పై ఆరు కెమెరాలు ప్రారంభించామని తెలిపారు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వలన దొంగతనాలను అరికట్టవచ్చని గతంలో జరిగిన దొంగతనాలను సీసీ కెమెరా ద్వారా గుర్తించి దొంగలను పట్టుకున్నామని భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రజలందరూ తమ కాలనీలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కోరారు అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ కార్యాలయంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి జిల్లా మొత్తం సీసీ కెమెరాల నిఘాలో ఉండాలని కోరారు ఎవరైనా అనుమానంగా కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కలెక్టర్ తెలిపారు సో మనకి క్రైమ్ కంట్రోల్ లోపల సీసీటీవీ కెమెరాల యొక్క ప్రాముఖ్యత మన అందరికి తెలిసిందే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సీసీటీవీ కెమెరాల సహాయంతో దాదాపు చాలా కేసులు కూడా తెప్పు కేసెస్ కానీ క్రైమ్ జరిగిన కేసెస్ కానీ అతి తక్కువ టైం లోపల తక్కువ ఎఫర్ట్స్తో హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశంతో జనగామ లోపల మూడు ప్రదేశాల లోపల మన కవరేజ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్లో ఏరియా హాస్పిటల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి డిస్టిక్ హాస్పిటల్లో మనము మొత్తం ముప్పై ఆరు కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలాగే మనకి గ్రామ పంచాయతీల్లో కానీ టౌన్లో ఇంకెక్కడ ప్రదేశాల్లో కానీ ఎక్కడైనా అవసరం ఉన్నా సరే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫండ్స్తో పాటు పంచాయతీ ఫండ్స్ కానీ లేదు అని అంటే కలెక్టర్ ఫండ్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఉపయోగించి జిల్లా మొత్తాన్ని కూడా సీసీటీవీ కవరేజ్లోకి తీసుకొచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మంచి క్రైమ్ కంట్రోల్ చేసే అవకాశం కలిగేటట్టు అందరం ప్రయత్నిస్తున్నాము ఇంతకుపై కల్చర్ మన లేదు భవిష్యత్తులో అలా జరగకుండానికి ఇకపోతే అప్పుడప్పుడు మీకు కూడా తెలుసు ఆ మార్చి రూమ్ దగ్గర గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు అకారణంగా గొడవ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ కూడా మనకు ఈ వీడియో కవరేజ్ తోటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సర్వేలెన్స్ తోటి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కెమెరా చూసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు అంటే మనకు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అనేది హాస్పిటల్ దగ్గర లేదు ఎంసీహెచ్ దగ్గర లేదు తర్వాత బస్ స్టాండ్ చాలా మెరుగైన పరిస్థితులు అయినాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్కి మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ క్రైమ్ తగ్గింది ఇక ఇది రైల్వే స్టేషన్ సార్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది చుట్టూ మీరు ఎటు చూసినా పోరస్గా ఉందంటే ఇట్లా ఓపెన్గా ఉంటుంది పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ప్రతిదీ కవర్ చేయలేం కాబట్టి రైల్వే పోలీసు వాళ్ళకు ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడి తర్వాత ఇక్కడ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయించడం జరిగింది ఇవి కాకుండా మనకు ఆ స్పీడ్ లేసర్ కెమెరాస్ అయితే మీకు అందరికి తెలుసు ఇప్పటికి మనం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పైన పెనాల్టీ అంటే మా ఉద్దేశం పెనాల్టీ కాదు చూసి చిన్న నెమ్మదిగా వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు కేసులు తగ్గుతున్నాయి ఉండకుండాగా దానివల్ల డే టైం యాక్సిడెంట్స్ బంద్ అవుతున్నాయి టోటల్గా ఒక రెండు నెలల నుంచి డే టైమ్ నేషనల్ హైవే మీద యాక్సిడెంట్స్ లేవు అదేవిధంగా మేము చెక్ చేసే సమయంలో ఈ రోడ్ల మీద కూడా లేవు అంటే మన సూర్యాపేట హైవేలో కూడా లేవు ఈ ఉన్న నాలుగు కెమెరాలతో వాటిని ఎఫెక్టివ్గా రొటేట్ చేస్తూ సర్ప్రైజింగ్గా చేసి యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిస్తాం కొత్త కలెక్టర్ గారు ఇంతకుముందు చెప్పినారు మనకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా సార్ ఇంతకుముందు మనకు ఒక పది కొనియడం జరిగింది అవి ఇక్కడ కలెక్టర్ సహకారంతో అప్లోడ్ చేసిన దాంతో కూడా చాలా పార్టీ పట్టణ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశాన్ని ఐతా కాంప్లెక్స్ లో నిర్వహించారు రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పట్టణంలోని ఇరవై నాలుగు వార్డుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలని ఇల్లందు ఎమ్మెల్యే బానుత్ హరిప్రియా నాయక్ కోరారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం ఐతా కాంప్లెక్స్ లో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇల్లందు ఎమ్మెల్యే బానుత్ హరిప్రియ నాయక్ మాట్లాడుతూ రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పట్టణంలోని ఇరవై నాలుగు వార్డులలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ దిండిగాల రాజేందర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైకేసీను పులిగుండ్ల మాధవరావు పరచూరి వెంకటేశ్వర్లు 
నందకిశోర్ నవీన్ ఆజాం నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కమిటీ సమావేశంలో విచ్చేసినటువంటి టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలంగాణ పుట్టిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆవిర్భవించింది ఈ రోజుకి మరి ఐదవ సంవత్సరము ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని ఆరో సంవత్సరం వరకు అడిగిన అటువంటి రాజకీయంగా కొంచెం ఎందుకంటే చిన్నవాళ్ళు నేను కానీ రాజకీయంగా ప్రవేశం చేసినటువంటి తొమ్మిది నెలలోని అర్పయ్య గారు అదేవిధంగా హర్సింగ్ గారు నా మీద నమ్మకాన్ని వచ్చి ఈ యొక్క కఠినమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో నన్ను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో మొదటి నుంచి కూడా వేలూరు మండల కేంద్రంలో కేసిరెడ్డి సమ్మిరెడ్డి అధ్యక్షతన మొదటి జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ టి రాజయ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో వివిధ శాఖాధికారులకు కొన్ని సూచనలు తెలియజేశారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా వేలేరు మండల కేంద్రంలో ఎంపీపీ శ్రీ కేసిరెడ్డి సమ్మిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ టి రాజయ్య చేతుల మీదుగా వేలూరు మండలంలోని తెలుగు ఆడపడుచులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్కులు పంపిణీ అనంతరం బతుకమ్మ చీరలతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క చెట్టును అందజేశారు అనంతరం వేలూరు గ్రామంలో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ పాఠశాల నూతన భవనంకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపీపీ శ్రీ సమ్మిరెడ్డి జడ్పీటీసి శ్రీ చాడ సరితారెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ శ్రీ సంపత్ సర్పంచ్ శ్రీ మాధవరెడ్డి ఎంపీటీసీలు కోఆప్షన్ సభ్యులు శ్రీ ఎండి జానీ ప్రభుత్వ అధికారులు ఎంపీటీఓ అధికారులు తహసీల్దార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఈ బట్టలను పవర్ రూమ్ లో నేర్చి ఈ రోజు తెలంగాణ మొత్తం పంచుకుంటడం జరుగుతా ఉంది దానిలో భాగంగా ఈ మండలం కింద నుంచి వచ్చింది మొత్తం లిస్ట్ ఉన్నది రెడీ ఉంచుకోవాలి పేపర్ తొమ్మిది వేల చీరలు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఈ మండలానికి తొమ్మిది వేల చీరలు వచ్చినాయి దాంట్లో మనం ఒక పది పదిహేను మందికి ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం పేర్లు పిలిచిన వాళ్ళు ముందుకు వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తాం తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ తర్వాత మన డీలర్ షాప్ ద్వారా మరి మొత్తం అందరికి రెండు రోజులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దయచేసి అందరు కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ దీంతో పాటు ఒక బుట్ట చెట్టు ఎవరిస్తుంది తాత గన్నవరం ఉంగుటూరు మండలాల్లోని మౌలిక వసతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఎంపీ నిధులతో బందరు పార్లమెంటు పరిధిలో వసతులు కల్పించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సభ్యులు వల్లభనేని బాలసౌరి తెలిపారు 
ఎంపీ నిధులతో బందరు పార్లమెంటు పరిధిలోని గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సభ్యులు వల్లబనేని బాలశౌరి తెలిపారు గన్నవరం ఉంగుటూరు మండలాల్లోని ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి స్థానిక బుద్ధవరం రోడ్లోని ఆర్యవైశ్య కళ్యాణ మండపంలో అధికారులు ప్రజలతో సమావేశం నిర్వహించారు గన్నవరం నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎంపీ మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ఎంపీ నిధులు ఇవ్వడానికి తాను సిద్ధమని కాని ఎంపీ నిధులు ఒక్కటే సరిపోవని వీటికి ఎనర్జీఎస్ నిధులను మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ గా పెట్టి ప్రతిపాదనలు పంపించాలని అధికారులకు సూచించారు సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన గన్నవరం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ గన్నవరంలో నీతివంతమైన పాలన అందించేందుకు అందరూ సహకరించాలని కోరారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి అందరూ కృషి చేయాలని నియోజకవర్గ ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అభిమానం నాపై నమ్మకంతో లక్షా మూడు వేల మంది తనకు ఓట్లు వేశారని వారందరి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టే దిశగా తాను పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు అధికారులు నీతి నిజాయితీతో ఉండాలని సూచించారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపడుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అర్హులందరికీ అందజేయాలని కోరారు పథకాల అమలును నాయకులు కార్యకర్తలు పరిశీలించి ఎక్కడైనా లోపాలు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దేలా చూడాలని తెలిపారు టీడీపీ నాయకుల అరాచకాలు ఇక్కడ సాగనీయమని కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా పలు సమస్యలను పరిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దాసరి బాలవర్ధన్ రావు కోటగిరి వరప్రసాద్ బడుగు ఝాన్సీ దుట్టా శ్రీమన్నారాయణ మద్దినేని వెంకటేశ్వరరావు యార్కరెడ్డి నాగిరెడ్డి వింత శంకర్ రెడ్డి పలు ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు విశాఖ ఏజెన్సీలో కలకలం రేపిన పుట్లబంద గ్రామ సజీవ దహన ఘటనకు సంబంధించిన నిందితులను అరకులాయ సర్కిల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్ కు తరలించారు విశాఖ ఏజెన్సీలో కలకలం సృష్టించిన సజీవ దహనంకు సంబంధించిన నిందితులను అరకులోయ సర్కిల్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్ కు తరలించారు అరకులోయ నియోజకవర్గం పరిధిలో పుట్లబంద గ్రామంలో జయరాం అనే వ్యక్తి చేతబడి చేస్తున్నారనే అనుమానంతో అదే గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు వ్యక్తులు ఇద్దరు మహిళలతో కలిసి గ్రామ రహదారిలోనే అతనిని తాళ్లతో కట్టి పెట్రోల్ పోసి సజీవ దహనం చేశారు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకు పరిస్థితిని సమీక్షించి సమగ్ర విచారణ చేపట్టి ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్ కు తరలించారు ఇరవై నాలుగు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీ నాడు బెంగుడుగూడ మండలంలో పట్టబంద విలేజ్ లో పిల్లు జయరాం అనే వ్యక్తి లొకోయ్య ముకుంద కూతురు రాధాకు చెడిపు అంటే చెల్లంగి వాళ్ళ బాణామతి పెట్టాడని చెప్పేసి ఒక అభియోగం వాళ్ళకి ఒక మనసులో ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పింది పేరెంట్స్కి 
నాన్నగారు నాకు పలానా వ్యక్తి అంటే జం కిల్లో చేయడం నాకు చెల్లంగా చెయ్యి పెట్టాడు నా కాల్ రాకుండా అడు కట్టు పైన కట్టేశారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈ కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు అందరికీ కూడా పంచాయతీ పెట్టమని చెప్పడం అలాగే ఈ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మా పంచాయతీకి వస్తే నువ్వు మా పాపకి చెడుపు తీసేసి కాలు రిలీజ్ చెడుపు రిలీజ్ చేస్తే అంటే రిమూవ్ చేస్తే మా పాప నడుస్తుందని చెప్పేసి అని అతన్ని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఈ పంచాయతీకి పిలవడం జరిగింది పంచాయతీలో వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు చేయడం అంటే చనిపోయిన వ్యక్తి నేను ఎవరికి చెడుపు పెట్టలేదు అలాగే నేను ఎవరిని కూడా రిలీజ్ చేయలేనని చెప్పేసి అతను చెప్పడం జరిగింది దానికి ఈ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా లేదు నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ్ని నడిచేటట్టు చేయాలి నువ్వు రిలీజ్ చేయవలసిందంటే నేను ఎవరికి చెడుపు పెట్టలేదు నేను ఎలా రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పేసి అక్కడ అతను చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా అంటే కిల్లో పరశురాము అలాగే సారీ లక్కోయి పరశురాము అలాగే లక్కోయి ముకుంద లకోయి రామ్చందర్ లకోయి నంద లకోయి మోహన్ రావు లకోయి జమున లకోయి పద్మ ఈ ఏడుగురు ఐదురు మగాలు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కోపం చెంది అతన్ని చేతులతో కూర్చి కాలుతో తన్నేసి అతనికి రెండు చేతులు కట్టేసి అలాగే రెండు కాలు కూడా కాలుతో కట్టేసి అక్కడి నుంచి ఈడ్చుకుంటూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీద ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కట్లన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పోగేసి ఆ కట్టెల మీద ఈ పిల్లో జయరామ్ని పడేసి వాళ్ళతో పాటుగా తెచ్చుకున్న పెట్రోల్ని అతని పైన చటువా నుంచి పెట్రోల్ తెచ్చారు ఆ పెట్రోల్ని మొత్తం అతనిపై పోసేసి ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు మరొక బుల్టెన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ